Oi, gurias, vamos para mais um vídeo. Eu sou a Juliana Cristi, eu trabalho com moda há mais de 22 anos e eu montei esse canal para trazer conteúdos relacionados ao mundo da moda, a, a, a vender roupas, a se posicionar aqui no digital. Então, se tu tem interesse nesse conteúdo, te inscreve aqui no canal, deixa um joinha e se tu tiver um tema, algum assunto que eu possa vir fazer um vídeo, Deixa aqui no comentário que vai me ajudar bastante. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre os primeiros passos para termos um Instagram profissional. O primeiro passo que vocês precisam dar é abrir uma conta no Instagram, se vocês já têm uma conta e vocês ainda não estão com ela como comercial. Por que, que nós precisamos ter uma conta no Instagram como comercial? para vocês serem profissionais e, e, e usarem todas as ferramentas que o Facebook uh, proporciona, porque o Facebook é dono do Instagram, para quem não sabe, o Facebook proporciona para nós, nós precisamos estar com uma conta comercial. Por quê? Temos muitos benefícios a serem usados aí a nosso favor se nós formos uma conta comercial. Nós vamos ter o Facebook Ads, que na verdade é um, um estúdio uh, dentro do Facebook de, de, de criação de anúncios. Então, quando, quando no momento que a gente tem a nossa conta lá dentro do Instagram, a gente consegue ter ela vinculada a uma página do Facebook e no momento que a gente tem isso, a gente consegue fazer os patrocinados, os anúncios dentro do Instagram, porque daí a gente uh, administra tudo isso dentro do Instagram, dentro do Facebook e traz isso para o Instagram. Uh, é a forma mais correta de se fazer os anúncios dentro do Instagram, usando o Facebook Ads. Se chama Facebook Ads. Outro benefício que nós temos, vocês conhecem a sacolinha do Instagram? A sacolinha, quando vocês abrem aí a sacolinha lá dentro do Instagram ou quando vocês olham aí uma, uma postagem de alguém com um produto vendendo, vocês clicam em cima e tem a, o preço do, do produto no, no, nessa postagem, isso se chama sacolinha do Instagram. Para vocês terem a sacolinha do Instagram, vocês precisam estar com a conta de vocês no comercial para vincularem ela lá no Facebook. Mas... Um parêntese, para vocês terem a sacolinha, vocês precisam ter um e-commerce. E esse e-commerce precisa estar vinculado ao Facebook. Isso é uma ferramenta fora do Facebook, mas vocês precisam ter, então, a loja online criada, um site, e, e isso tudo vai ser feito lá por dentro do Facebook. Então, para vocês poderem ter essa sacolinha, o, o Instagram de vocês precisa estar no comercial, vinculado a uma página, para vocês conseguirem fazer todo o cadastro lá dentro do Facebook Uh, estúdio, né, no, no Facebook uh, Business, tem vários nomes que eles chamam, mas é o Facebook Business que eles chamam, que é uma conta que tu abre dentro do Facebook. Outro passo que vocês precisam dar é organizar o perfil de vocês, o perfil, o que, que, o que, que temos no perfil? Nós temos uma foto, nós precisamos começar pela foto, nós precisamos ver se ela está nítida, se vocês querem aparecer nela, se é o rosto de vocês, vocês precisam deixar ela bem clara, trazer o, o rosto uh, para perto da, 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 da imagem, não tão distante. Se vocês querem trazer o logo da loja, tragam um logo com uma escrita uh, simplificada, de uma maneira que, legível, que as pessoas consigam ler facilmente. Então, organizem, comecem organizando o perfil de vocês pela foto, uh, trazendo nitidez e clareza para essa foto, porque e não troquem ela também constantemente, porque uh, a foto ali ficando ela muito tempo, as pessoas vão gravando. Quando elas entram no, no perfil de vocês, elas já sabem que são vocês só pela fotinho do, do, do perfil. Elas não precisam nem olhar o nome, elas já sabem que, que são vocês. Visualmente, isso fica gravado na cabeça delas. E aí vocês vão começar ali, deixar uma bio condizente com o produto que vocês vendem. Uh, é muito importante vocês colocarem o que vocês vendem, para quem vocês vendem e como vocês vendem. 
se vocês têm site, se vocês atendem pelo WhatsApp, uh, qual tipo de produto, se é moda feminina, infantil, o público... Deixar isso bem claro para quando ela entra no perfil de vocês, uh, de forma que quando ela entra, ela já sabe que é um produto que ela está interessada. Se vocês deixarem bem claro isso, vai fazer com que vocês economizem tempo, sem ela precisar ficar perguntando se vocês postarem alguma coisa ali, e daí ela tiver interesse ou tiver curiosidade de ficar perguntando muita coisa. Se vocês têm um perfil uh, já bem organizado, condizente com o que vocês vendem, já é meio caminho andado. Isso vai trazer profissionalismo e isso vai evitar também algumas perguntas ou algumas uh, uh, e que não são do público-alvo ou dentro do nicho que vocês estão trabalhando. Os contatos também é muito importante vocês deixarem ali, então, como eu disse, é importante vocês dizerem como vocês vendem, se vocês têm WhatsApp, se vocês têm um link de WhatsApp, é importante vocês deixarem o link já no azulzinho, já deixar prontinho para elas clicarem e serem direcionadas ali para dentro do WhatsApp diretamente, não apenas o um número escrito em negrito, deixar o, o link do, do WhatsApp já pronto para elas serem direcionadas para falarem uh, com vocês uh, diretamente. Quarto passo, não misturar outros assuntos. Vocês querem ter uma conta profissional, vocês querem se profissionalizar, vocês querem se posicionar, vocês querem humanizar a, 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 a marca de vocês, a loja de vocês, não misturem outros assuntos, a não ser o produto do que vocês estão vendendo. Não tragam o churrasco da avó, o churrasco da tia Mariazinha para dentro do feed do, da loja. Se vocês quiserem mostrar um pouco da vida pessoal, da intimidade, tragam isso para dentro dos stories, mas em conta gotas. Mostrem um pouco dos bastidores, das lojas, do, da maneira que vocês vendem. Bastidores é bem interessante trazer e, e fica de uma maneira profissional. Mas a vida particular é um pouco invasivo e, e eu sempre indico vocês mostrarem aí no máximo 10% da vida íntima de vocês e mostrar também um pouco mais isso no final de semana. Em dia de semana, trazer mais conteúdo para elas e quadros, trazer o que eu ensinei para vocês num outro vídeo aqui, falando sobre conteúdos infinitos. Mas uh, profissionalizar, trazer o, o, o feed organizado para dentro né, do, do Instagram, deixar ele organizado, vai profissionalizar e vai mostrar respeito para as clientes de vocês. Também falo muito em vocês fazerem vídeos mostrando o rosto, falando com ela, se comunicando. Isso humaniza a marca, isso profissionaliza a marca e, e faz com que vocês corram longe de serem em um perfil golpista. Tá? Eu falo muito sobre perfis golpistas, e-commerce golpistas, porque tem muito na, nesse momento acontecendo, principalmente nessa pandemia. Então, assim, mostrar quem vocês são, mostrar que vocês são autoridade no produto de vocês, falar sobre uh, tudo que está acontecendo no mundo da moda, mostrar conhecimento que vocês entendem de moda, que vocês entendem de look, que vocês entendem de tendências, vai trazer um profissionalismo para o perfil do, da marca, da loja de vocês. Então, usem tudo isso, organizem o feed, organizem o... Se vocês não têm conta comercial, vão lá mudar ela para conta comercial. Uh, se vocês não têm ainda um feed recheado de conteúdo, vão lá e... e, e, e e que muito conteúdo apareçam em vídeo isso tudo vai profissionalizar e vai trazer uma autoridade para ti dentro da tua loja isso vai fazer com que tu venda muito mais isso vai fazer com que tu tenha um perfil no Instagram profissional te digo com certeza porque o meu feed tá assim e eu estou recebendo muito feedback para quem não me segue pode ir lá me seguir no Juliana Cristi arroba Juliana Cristi no Instagram, eu tenho muito conteúdo lá também. E para quem ainda não está aqui no YouTube, te inscreve no canal, deixa um joinha, deixa algum comentário. Se tu está gostando do meu conteúdo, 
tem muito vídeo aqui no canal e tem muito conteúdo também no Instagram. Vai lá, dá uma olhadinha e, e, e faça uma observação lá do meu feed para ver como ele é profissional e como eu trago isso tudo para dentro do meu perfil de maneira profissional, de, assim como eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho todos esses pilares que eu coloquei aqui para vocês, eu faço dentro do meu perfil do Instagram. Façam vocês também, vocês vão ver que isso vai dar muita diferença e vai te posicionar de maneira com autoridade para o teu público. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E para quem quiser saber um pouquinho mais, me segue lá no Instagram. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo e até o próximo.